न्यूज पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनल वणी बहुगुणीतर्फे मी पुन्हाच एकदा अशोक अकुलवर आपलं सर्वांचे स्वागत करतो प्रश्न जनता जनार्दनाचे आणि उत्तर उमेदवाराचे या कार्यक्रमात आज आपल्यासोबत आहेत चंद्रपूर वणी आरणी लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीचे अधिकृत उमेदवार सुरेश उर्फ बाळूभाऊ दाणोरकर बाळूभाऊ नमस्कार आपलं स्वागत आणि प्रथमत वणी बोगुणी न्यूज पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनलतर्फे निवडणुकीसाठी आपणास शुभेच्छा भाऊ आपण या भागाचे आमदार होता नुकताच आपण राजीनामा दिला पुन्हाच एकदा जनसेवेसाठी आणि आपल्या जुन्या पक्षामध्ये शिवसेनेमध्ये आपण चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघाचे प्रभारी होता हा कार्यकाळ विकासाच्या दृष्टीने आपला कसा राहिला जनसामान्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने कसा राहिला माझ्याकडे शिवसेनेमध्ये असताना मी शिवसेनेचा एक कामदार तो होतो लोकप्रतिनिधी या वरा विधानसभा क्षेत्राचा या जिल्ह्याचा संपर्क प्रमुख होतो लोकसभा क्षेत्राचा प्रभारी होतो असे माझ्याकडे विविध पदं होते आणि हे करत असताना मी माझ्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये जेवढ्या जनसामान्याच्या समस्या होत्या एक आमदार म्हणून हा एक बालिक जिल्हा म्हणून मला टिकवून ठेवणं हा विषय महत्वाचा होता त्या हिशोबाने भरीव काम मी केलं चंद्रपुरातही मी महावितरणच्या संदर्भात मोठे मोठे आंदोलन केले संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये तुरीची खरेदी नाफेडच्या माध्यमातून करण्यात आली मात्र त्यांना पैसे देण्यात आले नव्हते चुकारे त्याच्यासाठी रोडवर उतरून मुंडन आंदोलन केलं ट्रान्समिशन लाईनच्या संदर्भामध्ये मोठा पुढाकार घेऊन लोकांना दिलासा द्यायला नवीन कायदा तयार करायला लागला वाणिज्य कृषक रेट प्रमाणे लोकांना पैसे मिळाले वरोरा पासून भद्रावती पासून वणी आर्नी पासून चिमू झालं भंडारा झालं गोंदिया झालं इव्हन राजुरा झालं तुमचं वणी झालं भाल्लर झालं आर्नी झालं अशा विविध भागात मारेगाव पासून सर्व शेतकऱ्यांना माझ्यामुळे दिलासा मिळाला दोन हजार सोळा मध्ये ज्या लोकांचे पैसे दिले नव्हते त्या लोकांना सुद्धा पैसे द्यायला त्यांना भाग पाडलं दसऱ्याच्या दिवशी चार कोटी रुपयाचा निधी त्यांच्या अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर झाला शेतकऱ्यांनी माझं स्वागत सुद्धा केलं आर्नीमध्ये असे विविध आंदोलनं करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचं काम केलं आपण आधी शिवसेनेमध्ये होता आणि आपण एका सभेमध्ये असं सांगितलं की आपण शिवसेना प्रमुखांशी म्हणजे माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांशी कुठलीही टीका टिप्पणी करणार नाही किंवा त्यांचा त्या पक्षावर आपला कुठलाही राग नाही आपण असं काय म्हणता माझी जळणघळ हे शिवसेनेतून झाली एक सामान्य कार्यकर्ता मी शिवसेनेमध्ये एका शहर एक शिवसैनिक शहर प्रमुख किसान सेनेचा उपजिल्हा प्रमुख शिवसेनेचा उपजिल्हा प्रमुख नंतर शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख मग आमदार संपर्क प्रमुख लोकसभा प्रमुख असे विविध पदं मी घोषित केले आदरणीय उद्धवजीने मला फार प्रेम दिलं तो विशेष नाही पण मागील साडेचार वर्षामध्ये राज्यात आणि पाच वर्षामध्ये देशामध्ये ज्या पद्धतीने शिवसैनिकांना वागणूक दिली युतीचा धर्म त्यांनी पाडला नाही आणि तसेच या राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने कुठल्याही पद्धतीच्या जनभावनेला विचारात न घेता स्वतःच्या नुसार कायदे तयार केले आणि लोकांना वेटी धरायचं काम केलं त्याच्यामुळे मी आज मला पक्ष सोडावा लागला आदरणीय उद्धवजींसोबत या विषयावर मी पाहुता चर्चा सुद्धा केली की साहेबांना शिवसेना एक कुटुंब मोठा आहे या कुटुंबामध्ये प्रत्येकाला न्याय देणं शक्य होत नाही त्याच्यामुळे ते ठाकरे कुटुंब हे माझ्यासाठी नेहमी आदर्श आहे एक सर्वसामान्य शिवसैनिकाला त्यांनी घडवलं मला जनसेवेचं व्रत मी जे हातात घेतलं त्याची चालना देण्याची त्यांच्यापासून सुरुवात झाली चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघ म्हटलं बाळूभाऊ के वर्धा नदीचं खोरं आणि डब्ल्यू सी एल आणि अर्थातच त्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या समस्या विशेषतः पुनर् पुनर्वसन आणि अधिग्रहणाच्या मोबदल्याच्या समस्या याबाबत आतापर्यंत काय झालं आणि समस्या होत्या का मिटल्या का नसेल मिटल्या तर आपली भूमिका काय राहील एक दिंडोरा बॅरेज प्रकल्प म्हणून आहे जो एक रखडलेला प्रोजेक्ट आहे जवळपास आठशे कोटीचा हा इथे होऊन राहिला तो तीन जिल्ह्याला जोडणार आहे वर्धा यवतमाळ आणि चंद्रपूर या दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पासाठी मी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले त्यांना वाढीव मोबदला मिळवून दिला आणि तो प्रकल्पामध्ये लोकांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे या संदर्भामध्ये माझे प्रयत्न सुद्धा चालू आहे सातत्याने त्यांच्या मिटिंगा झाल्या या वर्धा नदीवरती किमान राजुऱ्यापर्यंत पाच बॅरेज व्हावं या बॅरेजच्या माध्यमातून पाणी अडल्या जाईल सिंचनाची सुविधा होईल यासाठी मी नितीनजी गडकरी आहे आदरणीय पा आमचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आहे आदरणीय मुख्यमंत्री यांच्यासोबत सातत्याने माझ्या बैठका झाल्या आणि भविष्यात मी तुम्हाला सांगतो की नक्कीच खासदार झाल्यानंतर या गोष्टीवर मी भर देणार आणि इथे बॅरेज करून देणार की जेणेकरून सिंचनाचे प्रकल्प जर झाले आज 
मेट्रोला पासष्ट हजार कोटी रुपये लागले आणि इथे हजार हजार कोटीचं एक एक प्रोजेक्ट जर तयार केलं असतं चंद्रपूर सोबत यवतमाळ जिल्हा सुद्धा सुपीक झाला असता वर्धा जिल्हा जर सुपीक झाला असता सातारशे कोटी म्हणजे मोठा प्रोजेक्ट होते पण त्या गोष्टीला बगल देता शेतकऱ्याच्या हिताचं हे सरकार नाही त्यांनी ते मेट्रो केली याची गरज नाही आपण म्हणता की ते शेतकऱ्याच्या हिताचं सरकार नाही आहे जिथे आता विद्यमान सरकारला भाजप प्रणित सरकारला जिथे दोन हजार रुपये अजून टाकण्यासाठी पैसा नाही आहे आणि आपल्या जन आवाज काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात असं म्हटलं गेलं की आम्ही बहात्तर हजार रुपये प्रतिवर्ष देऊ व्यावहारिक वाटतं का तुम्हाला हे हे बघा एक कुटुंब चालवणं एक देश चालवणं भाजपालाही सत्ता तिसऱ्यांदा मिळाली आहे तुटकी तुटकी सत्ता मिळाली आहे आणि जेवढा अनुभव हा काँग्रेसला आहे देश चालवायचा आणि हा धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहे हा त्याच्यामुळे कसं आहे की तुम्हाला सांगा की ज्या गोष्टीची गरज नाही आहे पासष्ट हजार कोटीची मेट्रो आणायची हा पैसा जर गरीब कुटुंबाला जर देण्यात आला असता तर शक्य आहे ना या गोष्टी बरेचसे निर्णय भाजपाचे हे फक्त ठेकेदारांना जगवायसाठी केलेले आहेत मूठभर लोकांना फक्त दिले आहे शेतकऱ्यांना तुम्ही कर्ज देऊ शकले नाही पण मोदीसारखे लोक तिथे पैसा घेऊन पळून गेले नीरव मोदी चौकशी मानल्या त्यांच्यावर अजूनपर्यंत कुठली कारवाई झाली नाही त्याच्यामुळे कसं असते की एखादं पद तुमच्याकडे आहे ना आता हेच पद आदरणीय हंसराज जहीर यांच्याकडे वीस वर्षापासून होतं वीस वर्ष त्यांना जे जमलं नाही आता तुम्ही म्हणून त्यांना जमलं नाही तर तुम्हाला जमणार का तर मग प्रत्येकाची विचार करण्याची पातळी वेगळी असते शैली वेगळी असते कोण्या गोष्टीवर भर द्यायचा कोण्या गोष्टीवर नाही खासदाराचं काम काय आहे नेमकं त्या गोष्टी आम्हा आम्हा त्यांना चांगला अनुभव आहे या एवढं वर्ष देश चालवला साठ वर्ष सत्ता त्यांनी होती त्याच्याकरता मी नक्की सांगतो की एक साधं उदाहरण आहे एम पीमध्ये निवडणुका झाल्या कमलनाथांनी अर्ध्या तासामध्ये एम पीमध्ये दोन हजार दोन लाखापर्यंतची सरसकट कर्जमाफी दिली ही तुम्ही मान्य करता मग इथं बहात्तर हजाराचा प्रश्न आहे यांच्यासारखा पंधरा लाखाचा प्रश्न आहे का आहे का पंधरा लाखाचा प्रश्न नाही बहात्तर हजार म्हणजे पाच वर्षात किती जाणार आहे तीन लाख साठ हजार जाणार आहे तीन लाख साठ हजार साठ हजार जाणार आहे म्हणजे जे खरं आहे जे करू शकते तेवढंच बोलायचं पंधरा लाख जमा करणे म्हणजे तुम्हाला मग थट्टा वाटते का मला एकच म्हणायचं आहे पंधरा लाख लोकांच्या ज्यांच्या अकाउंटमध्ये जमा झाले असेल त्यांनी कुशल भाजपाला मतदान करावं किंवा त्याच्यातला कुठला पार्ट जमा झाला झाला असेल पार्टला पेमेंट त्यांनी मतदान करा पण आपण ज्या काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून लोकसभा निवडणूक लढवत आहात त्या जन आवाजामध्ये एक मुद्दा असा राहुल गांधींनी मांडलेला आहे आणि त्यांच्या जाहीरनामा अभ्यास टीमने मांडलेला आहे की मार्च दोन हजार वीसपर्यंत आम्ही बावीस लाख तरुणांना बेरोजगार पासून मुक्त करून रोजगार देऊ त्यांना शक्य आहे शक्य होईल हे बघा दोन हजार वीस पर्यंत दोन हजार वीस म्हणजे साधारणत दीड वर्ष हातात आहे बरोबर मला सांगा की जेव्हा आदरणीय पंतप्रधानांनी बोललो होतो की आम्ही दोन कोटी लोकांना रोजगार देऊ आम्ही जर कोटीच्या भारात नाही गेलो बावीस लाखच म्हटलं एकही कोटी नाही म्हटलं पंचवीस लाखही नाही म्हटलं बावीसच लाख का म्हटलं त्यांनी काहीतरी कॅल्क्युलेशन केलं असेल कुठे स्कोप असेल कुठल्या इंडस्ट्रीजमध्ये स्कोप असेल काय असेल त्याचा अभ्यास करूनच बोलले असेल बहात्तर हजारच म्हटलं एक लाख का नाही म्हटलं म्हणजे हा सर्व जो आहे जाहीरनामा हा फेकू नाही आहे हा जाहीरनामा वास्तविक आहे लोकांना न्याय देणार आहे म्हणजे हा जाहीरनामा तुम्हाला असं वाटते का लोकांशी संवाद साधून तयार केलेला जाहीरनामा आहे म्हणून याचं नाव जन आवाज आहे लोकांशी संवाद साधून लोकांच्या भावना जाणून आणि अभ्यास वर्गांच्या जे अभ्यासू लोक आहे या अर्थशास्त्रामध्ये आदरणीय मनमोहन सिंग सुद्धा अर्थशास्त्रामध्ये एक तज्ज्ञ माणूस होता असे तर असे हुशार आणि तज्ज्ञ माणसं हे काँग्रेसमध्ये आहे भाजपाकडे नाही आदरणीय आता जे विद्यमान पंतप्रधान आहे यांचं शिक्षण सुद्धा बोगस आहे असे लोक म्हणतात अजून शिक्षणाचा उल्लेख नाही ज्या डिग्रीचा उल्लेख नाही स्मृती इराणी यांचे शिक्षणाचा उल्लेख नाही आदरणीय हंसराज अहिर यांचे जे ऍफिड्यूट दिलं त्या ऍफिड्यूटमध्ये शिक्षणाचा उल्लेख केला नव्हता मी ऑब्जेक्शन घेतल्यानंतर त्यांनी सातवं ऑफिट्यूट दाखवलं ज्या खासदारांनी आठ निवडणुका लढवल्या सात लोकसभेच्या एक नगरपालिकेची तो स्वतःचं शिक्षण लिहित नाही याचा अर्थ काय हे किती खोटाडे आहे आपण आपले प्रतिस्पर्धे सन्माननीय खासदार हंसराज अहिर यांचा आता उल्लेख केलेला आहे त्यांनी दिलेली आश्वासनं प्रत्यक्षात उतरली असं त्यांचे प्रतिस्पर्धे म्हणून आपण असं वाटतं का त्यांनी कुठलंही आश्वासनं जे दिलं ते कुठलंही पाडलेलं नाही खता म्हणजे वर्षापासून युरियाचा कारखानाचा विषय असो किंवा लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न असो कुठलेही त्यांनी कामं केले नाही खासदाराचं काम आहे महागाईवरती आळा आणणं खासदाराचं काम आहे की जे मागासवर्गीय घटक आहे त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणणं 
कृषी विभागाचे धोरण ठरवणं शिक्षण विभागाचे धोरण ठरवणं देश पातळीवरती राष्ट्रीय सुरक्षेला बळ देणं नंतर आंतरदेशीय व्यापार वाढवणं उद्योगधंद्यांना बेरोजगारांना रोजगार देणं हे महत्वाचे सिंचन प्रकल्पांना हे एवढे कामं हे फार महत्वाचे आहे म्हणजे सभागृहामध्ये हे विषय लावून धरून सुरवणूक करणं हे विषय आहे त्यांनी हा कुठल्या मला सांगा नाही एखादा प्रोजेक्ट त्यांनी करून दाखवला कुठलंच काही केलं नाही या मुलाखतीसाठी आम्ही काही लोकांशी पहिले संवाद साधला आणि प्रश्नावली तयार केली त्यात एक समस्या अशी आढळली की एकोणीसशे पंच्याण्णव पासून मोबदला डब्ल्यू सी एलमध्ये अधिग्रहित झालेला याचा मिळालेला नाही आहेत अशी काही लोक आम्हाला आढळली याबद्दल आपलं काय मत आहे डब्ल्यू सी एलमध्ये प्रचंड प्रमाणात घोळ झालेला आहे तिथले अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी काही वरिष्ठांनी काय झालं डब्ल्यू सी एलमध्ये आतापर्यंत काय होत गेलं की लोकांना पैसे द्यायचे नोकरी नंतर द्यायची पण मी मात्र तका झाला एका हातामध्ये नोकरी नोकरीचं जॉईनिंग लेटर आणि एका हातामध्ये चेक काय होते साधारणतः दोन तास दोन वर्ष तीन वर्ष शेतकऱ्यांना तात्पळत राहावं लागते नोकरीसाठी आणि एखाद्या एखादं पत्रक पत्रक जर गाळ झालं पेपर जर गाळ झाला तर परत बहिणीची सही घ्यायला लागते आणि त्यावेळेस मग भाटवा पैसे मागतो अशा परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मग त्याच्या पेपराचा अखड रखडल्या जाते पाच पाच वर्ष तो नोकरीपासून वंचित होते एका वर्षाला चार लाख ऐंशी हजार रुपये त्याचं नुकसान होते नोकरीचं पाच वर्षाचं पंचवीस लाखाचं नुकसान होते त्याच्यामुळे माझा सर्वात मोठा अजेंडा हा राहील डब्ल्यू सीच्या संदर्भामध्ये की जॉईनिंग लेटर आणि त्याला मिळणारा मोबदला शेताला आणि शेताला जो मोबदला देऊ केलेला आहे हा आदरणीय पृथ्वीराज चव्हाण या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे साठ आणि दहा लाख रुपये जे काही मिळते ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटने ठरवलेलं नाही आहे हा भारत देशात लागू नाही आहे प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळा आहे प्रत्येक राज्यामध्ये रेडी रेकनरच्या रेट राज्य निहाय वेगळा काही राज्यामध्ये वीस लाखापर्यंत सुद्धा आहे काही राज्यात पंधरा लाखापर्यंत सुद्धा आहे हा राज्य सरकारचा निर्णय असतो आणि आदरणीय अंतराजी सांगतात की हे मी घडवून आणलं मला त्यांना एक विचारायचं आहे की तुम्ही शेतकऱ्याची कर्जमाफी करत असताना डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या अकाउंटमध्ये पैसे टाकता आणि डब्ल्यू सी एलचे तुम्ही पैसे जे वाटप करतात त्यांना चेक कार्यक्रम घेऊन का करतात एवढा लई मोठे नव्वद लाखाचे चेक ऐंशी लाखाचे चेक त्यांचे डायरेक्ट आर टी जी एस व्हायला पाहिजे म्हणजे जसे काही माझ्या बापाच्या पैशाने मी तुम्हाला देतो अशा भा अशा भावना लोकांना म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं की श्रमाचा पैसाच एक इव्हेंट म्हणून ते लोक सादर करतात या स्वतःचा इव्हेंट मी 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 मिळवून दिलं मी करून दिलं अशी भावना तयार करायची डब्ल्यू सी एलचा पैसा नाश करायचा मोठा पेंडॉल टाकायचा दहा वीस लाख रुपये खर्च करायचे असे हे नौटंकीचे कार्यक्रम करतात आपले प्रतिस्पर्धी खासदार हंसराजे अहिर हे सातत्याने सांगतात की रेल्वे प्रोजेक्ट आपण आले नवीन रेल्वे गाड्या सुरू केल्या नवीन थांबे सुरू केल्या आपण समाधानी आहात का एकही रेल्वे गाडी सुरू केली नाही त्यांनी नाव सांगावं जे आता तिकडनं सांगतात की चंद्रबाबू नायडू मी चालू केली तिकडून इकडे तडस सांगतात मी चालू केली या रोडनं जाणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्या गाड्याच्या संदर्भात त्यांनी काही एक मिनटाचे दोन मिनटाचे थांबे केले त्याच्यामध्ये चार पाच सीटाच्या वरती आरक्षण नाही आहे आरक्षित नाही आहे त्यांनी एखादी गाडी बल्लारशापासून तर पुण्यापर्यंत बल्लारशापासून डायरेक्ट दिल्लीपर्यंत बल्लारशापासून तर डायरेक्ट मुंबईपर्यंत अशा चालू करून दाखवायला पाहिजे होत्या म्हणजे मतदारसंघ ते राजधानी राजधानी अशा पद्धतीची कुठलीच गाडी चालू केलेली नाही त्याच्यात ते सबसेल अपयशी आहे सध्या प्रचाराची रणधुमाळी चालू आहे आणि हा प्रचार थोड्याफार प्रमाणात आमच्या सर्वेमध्ये असं आढळलं की व्यक्तिगत पातळीवर आलेला आहे हा प्रश्न खरं म्हणजे विचारू नये पण आम्ही विचारतो की आपल्यावरती त दारू तस्कर म्हणून सातत्याने एक मोहीम उघडण्यात आलेली आहे हे कितपत खरं आहे माझा जवळपास एकोणीस वर्षापासून दारूचा व्यवसाय आहे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये माझ्या भद्रावती कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये भद्रावती वर्रामध्ये भद्रावतीमध्ये माझे तीन दारूचे दुकानं होते आणि एकवणीमध्ये दुकान होतं हे दोन हजार तेराच्या आधीचे दोन हजारपासूनचे दुकान आहे माझे आणि तो माझा व्यवसाय आहे व्यवसाय करणं चुकीचं नाही जेव्हा चंद्रपूर जिल्हा बंद झाला तेव्हा चंद्रपूर जिल्हा बंद झाला असताना माझे तीन दुकानं बंद झाले माझ्या दुकानावर कुठलीही दारू तस्करीची केस नाही माझ्यावर कुठली दारू तस्करीची केस नाही जेव्हा की ते दुकान माझ्या नावाने आहे निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये मी मला माहीत होतं की हा मुद्दा उपस्थित करेल हे दुकान आवर्जून बंद ठेवलेलं आहे आणि जे जे दुकान आहे हे सरकारी दुकान आहे आज राज्य त्यांची सरकार आहे देशात त्यांची सरकार आहे यांनी महाराष्ट्र बंद करायची भूमिका घ्यावं यवतमाळ जिल्हा बंद करायची भूमिका बंद होईल आदरणीय पंकजाताई मुंडे उद्या त्यांच्या प्रचाराला येत आहे कुठे उद्या चंद्रपूरला प्रचाराला येत आहे पंकजाताईचे दोन दारूचे दुकानं आहे दारूच्या फॅक्टऱ्या आहे दोन दारूच्या फॅक्टऱ्या आहे म्हणजे त्यांना प्रतिस्पर्धी दारूचा दारूचा दुकानदार असलेला उमेदवार चालत नाही पण ज्या दारूच्या फॅक्टऱ्या असणारा एक मंत्री ती मात्र 
त्यांच्या प्रचारात चालते तिला सुद्धा त्या भागात बाटलीवाली बाई म्हणून बोलल्या जाते पंकजा ताईला बाटलीवाली बाई त्या बाईने सभागृहात सांगितलं तो आमचा पारंपरिक व्यवसाय आहे तो आमचा उदरनिर्वाहाचं साधन आहे हे राजकारण उद्या परवा नाही आहे पण आम्ही आमच्या कुटुंबाला मात्र न्याय देण्यासाठी किंवा कुटुंब चालवण्यासाठी आम्हाला आमचा व्यवसाय येतो आम्ही नाही आज मला सांगा त्या चंद वणीमध्ये माझं दुःख नाही का हे माझ्याकडे लिस्ट आहे वणीमध्ये जे लोक आहे हे बघा तिथले नगराध्यक्ष तारेंद्र बोर्डे त्यांचं गंगा बिअर बार आहे आहे की नाही आहे हा एक शाली गुरखुडे आरोग्य सभापती नगरपालिका त्यांचं ज्योती बार आहे एक फेरवानी म्हणून आहे त्यांचा सुद्धा टर्निंग पॉईंट बार आहे ठीक आहे भाऊ एक प्रश्न आपल्याला विचारतो जयस्वाल आहे मुख्य बार आहे कार्यकर्ते स्वतःचे बिअर बार आहे ना खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर आपला विकासाचा अजेंडा या चंद्रपूर वणी आर लोकसभा मतदारसंघासाठी नेमका आपण काय ठेवाल काय आहे कसा असेल मी तुम्हाला सांगितलं की खासदाराची कामं काय असतात सिंचनाचे प्रकल्प आणणे शिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल कसा घडून आणता येईल त्याच्यानंतर कृषी विभागाचे धोरण ठरवणे नंतर बेरोजगार आणि रोजगार कसा उपलब्ध होईल यासाठी मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे आणणे एवढंच नाही तर मागासवर्गीय जातींना विकासाच्या प्रवाहामध्ये कसा आणता येईल या गोष्टीकडे आणि या भागाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खिचून आणून या भागाचा सर्वांगीण विकास करणं हे माझं काम आहे तुम्हाला एक सांगतो जे आरोप ते करतात माझ्यावरती दारू तस्करीचा हा विषय संपला काहीतरी विषय आहे का हे मला सांगा की हंसराज अहिर कोळशाचा तस्कर म्हणून ओळखल्या जाते त्यांचे संबंध कोळशा तस्कराशी आहे त्यांचं जाळं संपूर्ण कोळसा तस्कर चालवतात आणि मला सांगा त्यांच्याकडे विभाग केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्याचा विभाग असताना पुलवामासारखा कांड झाला त्याच्या त्याच्यावर त्यांनी कोणती प्रतिक्रिया दिली नाही आणि ते त्यांचा विभाग सोडून ते डब्ल्यू एस एलचे चौकीदार बनतात म्हणजे ते स्वतः चोर आहे असं माझं म्हणणं आहे आपण पुलवामाचा उल्लेख केला एक शेवटला प्रश्न विचारतो आणि मुलाखत थांबवूया आपली की भाजपा आणि एन डी ए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रचाराचा मुद्दा करतो आहे असं काँग्रेसला वाटतं का राष्ट्रीय सुरक्षा प्रचाराचा मुद्दा करतो ते हे बघा गोद्राकांड झालं संपूर्ण भारत देशाला माहिती आहे मुस्लिमांना चिरडून स्वतःची एक दहशत निर्माण करून गुजरातमध्ये सत्ता स्थापन केली त्याचप्रमाणे पुलवामाचा जो कांड झाला आहे कांडच म्हणावं लागेल आदरणीय राज ठाकरे बोलले होते की असं काही करेल निवडणुकीच्या आधी की ज्याच्यामुळे लोकांना राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय निर्माण करून की आम्ही किती हे आहे बाकीत वर्तवलं आणि मला तर शंभर टक्के हे आहे की यांच्यावर विश्वास नाही आहे होऊ शकते की ते घडवून आणलं असेल तर हे होते आदरणीय सुरेश उर्फ बाळूभाऊ धानोरकर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीचे अधिकृत उमेदवार की जे चंद्रपूर वणी आरणी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहे धन्यवाद भाऊ धन्यवाद